ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சாரா கிருஷ்ணா அகாடமி நாம் இன்றைக்கி பிஎட் ஃபஸ்ட் இயரில் சைல்டுட் அண்ட் க்ரோவிங் அப்பில் சிக்ஸ்த்து யூனிட்டு விளிம்பு நிலை குழந்தைகள் பிரச்சனைகளையும் அக்கறை காட்ட வேண்டியவர்களும் மார் மார்ஜினலைஸ்டு சில்ட்ரன் இஷ்யூஸ் அண்டு கன்சர்ன்ஸ் இந்த சிக்ஸ்த்து யூனிட்டில் கொஷன்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விளிம்பு நிலை குழந்தைங்களுடைய அப்படின்னா என்ன அதோட மீனிங் பார்த்துடலாம் சமூகத்தில் தொடர் புறக்கணிப்பிற்கு உள்ளாகி ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக ஏனையாருக்கு உள்ள உரிமைகளோ சலுகைகளோ மறுக்கப்பட்டவர்களாக வாழற சமூக சூழ குழுக்களில் வளரும் குழந்தைகள் தான் விளிம்பு நிலை குழந்தைகள் அப்படின்னு பேர் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் பார்க்கலாம் நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகள் சில்ட்ரன் லிவிங் இன் அர்பன் ஸ்லம்ஸ் நகர்ப்புறங்களில் குப்பை கூலங்கள் நிறைஞ்ச மிகவும் அசுத்தமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஓலை குடிசையில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கல் நார் அட்டை இந்த மாதிரி தகரப்பெட்டி இதில் ஒரே ஒரு அறை மட்டும் ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் இருக்கிற ஒரு வீடு ரெண்டு சைடுமே வந்து நெருக்கமான குடிசை பகுதிகள் இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒட்டின மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் இதில் வந்து இரநூறுலேருந்து முந்நூறு குடும்பங்கள் கொண்ட இந்த பகுதி அமைஞ்சிருக்கும் இதில் பார்த்தும்போது இந்த இரநூறு முந்நூறு வீடுகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு பொது குழாய் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஒரு பொது குழாயில் எல்லாரும் அந்த குழாயில் இருக்கிற தண்ணியை தான் குடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க அங்கேயே குளிப்பாங்க அங்கேயே எல்லா வேலையும் அந்த ஒரே இடத்துல தான் செய்வாங்க சின்ன பசங்க அந்த தெருவுலேயே வந்து சத்தம் போட்டுகிட்டே இங்கேயும் அங்கேயும் சுற்றி விளையாடிட்டே இருப்பாங்க அங்கே இருக்கிற பெரியவங்க தினக்கூலிகளாக போயிட்டு வேறு ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறது கட்டுமான பணி வேலை செய்கிறது அதுக்கப்புறம் பெண்கள்லாம் வீட்டு வேலை செய்கிறது இந்த மாதிரி சொற்பமான ஒரு வருமானத்தை கொண்டு தான் அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து மேம்படுத்திக்கணும் சின்ன பசங்க வந்து அட்டைப்பெட்டிங்க அட்டைப்பெட்டிங்க செய்கிறது அதுக்கப்புறமா வந்து குப்பையை பொறுக்கிறது அந்த குப்பையில் இருக்கிற இரும்போ இல்லை பிளாஸ்டிக்கோ ஏதாவது இருந்தது அதை கொண்டு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை விற்று தனக்கு வேண்டிய அளவுக்கு பணத்தை வந்து சேர்த்துப்பாங்க படிக்கலைன்னா கூட ஏதோ வர்ற அந்த ஒரு சொற்ப வருமானத்தை பேஸ் பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அமைச்சுப்பாங்க அவங்க வந்து வில்லேஜ்லேருந்து வந்தால் கூட அந்த ஒரு வருமானமே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சியே தன்னுடைய நிலையை வந்து பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு அவங்க தங்களை மாற்றிப்பாங்க நகர்ப்புற குடிசைகளில் வாழ்கிற குழந்தைங்க கல்வி பெறுவதில் ஆர்வம் அவங்க காட்டுறது கிடையாது அதே மாதிரி அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் தன்னுடைய குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் அழுக்கான ட்ரெஸ்ஸுங்களோட பரட்ட தலையோட எண்ணெய் வைக்காமல் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்து சுற்றுச்சூழலையும் அன்றாட பழக்க வழக்கங்களையும் துப்புரவு அப்படிங்கிறது காண அவங்களோட லைஃப்பில் இல்லாத ஒன்றா அந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே அந்த மாதிரியான ஒரு தோட்டத்தோடு தான் இவங்க இருப்பாங்க அடுத்து சப் டாபிக் வந்து நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்கிற குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகள் இவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் வசிப்பிடத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் அவங்களுடைய அவங்க இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு சப் டாப்பிக்கு முறையான இருப்பிடம் பாதுகாப்பான குடிநீர் குடிநீர் கழிப்பிட வசதி கழிவுநீர் அகற்றம் அகற்றுதல் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் வந்து அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் செகண்ட் சப் டாப்பிக் சுற்றுச்சூழல் அசுத்தமும் துப்புரவும் இன்றி இருத்தல் குடிசை பகுதிகளில் வசிக்கிற குழந்தைங்களுடைய சுற்றுச்சூழல் தூய்மை இல்லாததாகவும் துப்புரவு இல்லாமையும் இருக்கும் இந்த மாதிரியான அசுத்தமான சுற்றுச்சூழலில் தூய்மையான தண்ணீரை பருகிறது கூட அவங்களுக்கு வந்து இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி அஞ்சு வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பார்த்தா தண்ணி க்ளீனாக இருக்காது அதனால் வாந்தி பேதி காலரா இந்த மாதிரி தண்ணி மூலம் பரவுகிற நோய்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வரும் ஊட்டச்சத்து கம்மியாக இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் நோய் வந்த மாதிரியே அந்த ஏரிய குழந்தைங்க இருப்பாங்க தேர்ட் சப் டாபிக் கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதி கிட்டாமல் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் தேர்ட் சப் டாபிக் வந்து நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்கிற குழந்தைங்களுடைய வறிய குடும்ப சூழல் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காக போகாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெற்றோர்களும் கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை அவங்கள வந்து உணர்றதில்லை ஏதோ கொஞ்சம் படித்தாலே போதும் கொஞ்சம் வருமானம் வந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையும் தன்னுடைய ஃபேமிலியும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது சின்ன வயசுல தன்னுடைய 
ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து வேலையின்மை அதிக அளவு இருக்கிறது வேலையே இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா இவங்க படிக்கிறது கிடையாது கொஞ்சமான அளவு ஏதோ அந்த கம்மியான வருமானத்தை வச்சு தன்னுடைய ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அந்த வேலை கூட இல்லாமல் இருக்கும் செகண்ட் வந்து குடும்ப வன்முறை அடிக்கடி நிகழ்கிறது ஃபேமிலியில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை எல்லாம் அந்த அதாவது ஒரு மேம்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி வந்து அவங்க பார்க்கறது இல்லை அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அவங்களுடைய கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க தான் அதனால் குடிச்சிட்டு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அடிக்கிறது ப்ர பசங்களை அடிக்கிறது அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற இருக்கிறவங்களை அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான வேலைலாம் அவங்க செஞ்சிட்ருப்பாங்க தேர்டு பர்சன் சப் டாபிக் வந்து அவங்களுடைய மனசு நிம்மதி அடையணும் அப்படின்றதுக்காக வீட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி மேன் வந்து குடிச்சிட்டு வந்துடுறது குடிக்கிறது காசு இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஒய்ஃபு அடிக்கிறது அவங்க பசங்களை அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான டார்ச்சர் கொடுக்கறது ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து ஏழ்மையில் இருக்கிறது அது அதனால் கல்வி கல்வி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் போய்ட்டுருது ஆ படித்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அலட்சியமாக இருந்துருது இது வந்து சமூக பிரச்சனைகள் இப்போ நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்கிறவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறை இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சப் டாப்பிக்கு என்னென்னா அடையாள எண் கொண்ட அட்டை வழங்குதல் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்குறது எப்படின்னு நகர்ப்புற குடிசை பகலில் வாழ்கிறாங்களே அந்த ஒரு இரநூறு முந்நூறு அந்த ஃபேமிலிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணுன்னா அடையாள அட்டை கொடுக்கணும் இவங்க வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டே இவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வந்து செய்யணும் செகண்ட் சப் டாபிக் வந்து கான்கிரீட் குடியிருப்பு இவங்க எல்லாமே வந்து குடிசையில் ஓல குடிசையில் இருக்காங்க இல்லையா அது வந்து அந்தளவுக்கு ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை அதே மாதிரி மழைக்கெல்லாம் தாங்காது அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் இவங்களுக்கு கான்கிரீட் போட்ட வீடுகளை அமைச்சு கொடுக்கணும் தேர்டு சப் டாபிக் அடிப்படை வசதிகள் அடிப்படை வசதிகள் தேவையானது கழிவுநீர் கால்வாய் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது மின்சார வசதி சாலை வசதி குடிநீர் வசதி இந்த மாதிரியான அடிப்படை வசதிகளை வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் ஃபோர்த்து சப் டாபிக் வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்றை ஏற்படுத்தணும் மருத்துவ வசதிக்காக ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை ஒன்று ஏற்படுத்தணும் ஃபிஃப்த்து சப் டாபிக் தொடக்க பள்ளியை நிறுவி அந்த தொடக்க பள்ளி அந்த ஏரியாவில் இருந்ததுன்னா ஸ்கூல்ஸ்க்கு போவாங்க பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போகணுன்னு தான் யோசிப்பாங்க இல்லையா அதனால் ஆட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை ஏற்படுத்தணும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கணும் மதியானத்தில் வந்து அந் அங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கு சத்துணவு கொடுத்தா கொஞ்சம் வந்து படிப்பாங்க அடுத்து சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டு குறைந்தபட்ச ஊதியம் அரசு நிர்ணயித்தல் எப்படின்னா கிராமப்புறங்கள்லேருந்து இடம்பெயர்ந்து நகரங்களுக்கு கூலி தொழில்கள் வராங்க இல்லையா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை வந்து அரசாங்கம் நிர்ணயித்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அடுத்து செவன்த்து சாப் டாப்பிக் தொழிலாளர்களுக்கு குடியிருப்பு வசதி இப்போ நூறு தொழிலாளர்களுக்கு மேலே ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல தொழில தொழில் முதலாளி வந்து வீடு வந்து கட்டி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி வசதிகளை வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் அடுத்து சுய வேலை வாய்ப்பை பெருக்கி கொள்ளுதல் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை கொடுக்கறதோ இல்லை ப்ரைவேட்டில் வந்து ஒருத்தர் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுக்குறதோ எல்லாருக்குமே அது வந்து முடியாத ஒரு சாத்தியம் அதனால் சுயமான ஒரு தொழில செய்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா கடன் உதவி கொடுத்து வழங்கணும் இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான பிரச்சனைகள் தான் இது இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷன் முடிஞ்சுது இந்த ஃபஸ்ட் கொஷனில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னா நடக்கற்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்கிற குழந்தைகள் அவங்களுடைய நிலை என்ன அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் கொஷனில் பார்த்தோம் அடுத்து செகண்ட் கொஷன் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் டிப்ரைவ் சில்ட்ரன் அவங்கள பற்றி பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஷன் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் டிப்ரைவ்டு சில்ட்ரன் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுடைய பொருள் மீனிங் ஆஃப் டிப்ரைவ்டு சில்ட்ரன் பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பெற்றோர்களுடைய கவனிப்பு பராமரிப்பு இல்லாத மருத்துவ வசதிகள் எதுவுமே அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் துன்பத்துக்கு உள்ளான பதினெட்டு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் தான் வந்து ஆதரவற்ற குழந்தைகள் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஆதரவற்ற குழந்தைகள் என்ற சொல் வந்து அனாத குழந்தை இருப்பிடமற்ற குழந்தைகள் ஹோம்லெஸ் சைல்டு கைவிடப்பட்ட குழந்தை அபாண்டோன்டு சைல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்டு பாயிண்ட்டு முன்னேறிய நாடுகளில் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை
ஆனால் போர்களாலேயும் உள்நாட்டு கலவரங்களாலேயும் சீரழிந்த நாடுகளான ஆப்கானிஸ்தான் ஈராக் போன்றவற்றில் நிலநடுக்கம் சுனாமி போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளால் அடிக்கடி பாதிப்புக்கு உள்ளாகிற நாடுகளில் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அடுத்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு முன்னேறிய நாடுகளில் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் தொண்டு நிறுவனங்களாக பராமரிக்கிறாங்க இந்தியாவில் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் பெரும்பாலும் நெருங்கிய உணவு உறவினர்கள் பராம வாழ்ந்தாலும் அவங்க அடிக்கடி கொடுமைப்படுத்தலுக்கு உள் ஆளாகிறதுனால வீட்டை விட்டு வெளியேறி தெரு ஓர குழந்தைகளாக மாறிடுறாங்க இப்போ ஆ செகண்டு பாயிண்ட்டு சப் டாபிக் ஆதரவற்ற குழந்தைங்களுடைய முக்கிய பிரச்சனைகள் என்ன இவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் இல்லாமல் அவங்களால புறக்கணிக்கிற கொடுமைப்படுத்துகிற அவங் அந்த காரணங்களால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தெருவோர குழந்தைங்களாக மாறிடுவாங்க இப்போ இவங்க தெருவோர குழந்தைகள் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணாத பில்டிங்ஸு கட்டிகிட்ருக்கிற பில்டிங்கு அந்த மாதிரி இடத்துல டேமேஜான வீடுங்க இந்த மாதிரி இடத்துல தங்கிக்கிட்டு அங்கேயே தூங்கிக்கிட்டு அங்கே சாப்பிட்றது இவங்க சாப்பாடு எப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து படிக்காதவங்க இல்லையா அதனால் தனக்கு சின்ன சின்ன வேலைகள் ஏதாவது செஞ்சு அதுக்கேற்ற அதுலேருந்து இவங்க வருமானம் எடுத்துப்பாங்க இவங்களுக்கு தன்னை விட மேம்பட்ட நிலையில் இருக்கிற ஆளுங்களை ஹைலி சிவிலைசேஷனில் இருக்கிறவங்கள பார்க்காததுனால சின்ன சின்ன வேலைகள் செஞ்சுக்கிறதும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறது ஸ்மக்லிங் செய்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகளை இவங்களாம் நிறைய பேர் செய்வாங்க அடுத்து ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு புனர் வாழ்வழித்து சீர்படுத்துதல் ரிஹாமிலிட்டேட்டிங் த டெப்ரைவ்டு சில்ட்ரன் இவங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றது தெருவோர அனாத குழந்தைங்களுக்கு தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து உணவு உடை இருப்பிடம் இது எல்லாமே கொடுத்து அவங்க வாழறதுக்கு வழிவகை செய்யுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சென்னையில் இயங்கிட்டு இருக்கிற உதவும் கரங்கள் மாதிரி இவங்களும் மற்றவங்களை போல் சராசரி வாழ்க்க வாழறாங்க தெருவோர குழந்தைங்களையும் அனாத குழந்தைங்களும் பராமரிக்க தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் மத்திய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு எல்லாமே இவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நிதி உதவி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் வந்து முறையான கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிறதுக்கான ஆயத்த நிலையை வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் பின் அவங்க வந்து கல்வி நிலைக்கு ஏற்ப பள்ளிகளில் சேர்றதுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான தே ஆதரவற்ற குழந்தைகள் வந்து இருக்கிறத குறைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் இது வரைக்கும் செகண்ட் கொஷன் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஆதரவற்ற குழந்தைங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அதை வந்து எப்படி தீர்க்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஆதரவற்ற குழந்தைகள்னா யார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதோட இந்த செகண்ட் கொஷன் முடிஞ்சது இந்த வீடியோவில் ரெண்டு கொஷன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு கொஷன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்